Yetersiz erkek nüfusu nedeniyle zorluk çeken 10 ülke. Bilgez Kopa hoş geldiniz. Sizin için ilgi çekici konuları ele almaya devam ediyoruz. Çok ilginç bir konuyla karşınızdayız. Yetersiz erkek nüfusu nedeniyle zorluk çeken ülkeler. Bu ülkelerde kadın erkek nüfusu oranlarındaki dengesizlik, evliliğe bakış açıları ve kültürel gerekçelerle kadınlar erkek bulmakta zorlanabiliyor. Erkek nüfusu az olduğu için kadınlar evlenecek erkek bulmakta güçlük çekiyor. Peki erkek nüfusu az olan ülkeler hangileri? Kanalımıza abone olmayı hatırlatarak hemen başlayalım. Evlilik bir insanın hayatındaki önemli bir dönüm noktasıdır. Maddi ve manevi sorumluluklar yüklese de çocuk sahibi olmak ve bir hayatı paylaşmak için hayat arkadaşına ihtiyacımız var. Ama bazı ülkelerde evlenmek hiç kolay değil. Çünkü bu ülkelerde erkek nüfusu çok fazla ve kadınlar neredeyse evlenecek erkek bulamıyor. Ülkelerdeki nüfus dengesizliğinin birçok nedeni var. Bunların arasında cinsiyet seçici kürtaj, savaş ve ekonomik gerekçeler başı çekiyor. İnsan nüfusunun yarısından biraz fazlası erkeklerden oluşuyor ancak dünyanın bazı bölgelerinde bu oran ortalamanın oldukça üzerinde. İnsan popülasyonlarındaki cinsiyet oranlarında savaş, kürtaj, cinsiyet seçme gibi sebeplerin dışında bazı doğal dalgalanmalar da olabiliyor. Nüfus dalgalanması yaşayan çok sayıda ülke var. Dünyada toplam 7.8 milyar küsur insan yaşıyor. Dünyadaki erkek nüfusu Aralık 2020 itibariyle 3 milyar 960 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Bu rakam dünya nüfusunun %50.4'üne tekabül ediyor. Kadın nüfusu ise 3 milyar 890 milyonla genel dünya nüfusunun %49.6'sını içeriyor. Dünya genelinde erkeklerin yaşam ortalaması 70.8 yıl, kadınların ise 75.6 yıl. Yani buna göre kadınlar erkeklerden daha çok yaşıyor. Bu verilere baktığımızda dünya nüfusunda erkek kadın oranı birbirine yakın görülüyor. Ama buna rağmen erkek nüfusu yetersizliği sebebiyle sıkıntı yaşayan bazı ülkeler var. İşte o ülkeler. İtalya Avrupa'nın en çok nüfus kaybeden ülkesi olan İtalya'da kadınların nüfusu erkeklerden fazla. 60.2 milyon nüfusu olan ülkede yaklaşık olarak 29 milyon erkek ve 31 milyon kadın yaşıyor. İtalya'da aileler genelde bir çocuktan fazlasını istemiyor. Bu sebeple nüfus dengesizliği oluşuyor. Portekiz Avrupa ülkelerinden Portekiz'de kadın nüfusu erkeklerden fazla. Ülkenin 10.1 milyon nüfusu bulunuyor, erkeklerin nüfusu yaklaşık 4.9 milyon. Kadınların nüfusu ise 5.2 milyon olarak kaydediliyor. Buna göre kadınların genel nüfusa oranı %51.5 iken erkeklerin oranı %48.5. Portekiz bir dönem büyük bir ekonomik kriz yaşamıştı. Bu sebeple kadınlar iş gücüne daha fazla katıldı ve doğum oranları düştü. Kadın erkek nüfusu dengesizliği genel olarak buna bağlanıyor. Japonya Japonya'da erkekler evliliği saçma buluyor. Bir de görece erkek nüfusu az olunca kadınlar erkek yetersizliği yaşıyor. 125 milyon insanın yaşadığı Japonya'da 64.5 milyon kadın, 61.2 milyon erkek var. Kadınların genel nüfusa oranı %51.3 iken erkeklerin oranı %48.7. Ülkede evlilik oranları son yıllarda iyice azaldı. Bu sebeple Japonya hükümeti evli çiftler için vergi teşvikleri sağlıyor. Ermenistan Ermenistan da erkek nüfusu bakımından sıkıntılı bir ülke. Ülkenin 3 milyon nüfusu var. Bu nüfusun %46.5'i yani 1 milyon 432 bin kişi erkeklerden oluşuyor. Kadınlar ise 1 milyon 644 bin nüfusu ile ülke nüfusunun %53.5'ini oluşturuyor. Erkek nüfusunun farklı sebeplerle azaldığı Ermenistan adeta kadın kenti haline geldi. Ülkede uzun yıllardır devam eden ekonomik kriz var. Bu sebeple kadınlar geçinmek için iş gücüne katılıyor. Mesela ülkedeki neredeyse bütün çöpçüler kadınlardan oluşuyor. Rusya Rusya'da kadın erkek nüfusu dengesizliği uzun yıllara dayanıyor. Bugünün Rusya'sında erkek kadın nüfus dengesizliği önemli ölçüde arttı. 2019 yılında 100 kadın başına 81 erkek düşüyordu. Özellikle Moskova'da kadın nüfusu erkeklerden 1.2 milyon daha fazla. Ülkenin 146.6 milyon nüfusu var. 
Bu nüfusun %53.7'sini yani 78.7 milyonlu kadınlar oluşturuyor. Erkeklerin nüfusu ise yaklaşık 68 milyon yani genel nüfusun %46.3'ü erkeklerden oluşuyor. Avustralya Avustralya'nın 26 milyon nüfusunda kadın erkek oranı eşit seviyelerde olsa da erkeklerin daha çok taşrada yaşaması sebebiyle büyük şehirlerdeki kadınlar erkek bulmakta zorlanıyor. Hatta bazı kadınların çöp çatan şirketleri aracılığıyla otobüslerle taşradaki yerleşim yerlerine giderek erkek aradığı söyleniyor. Estonya Yaklaşık 1.3 milyonluk Estonya'da 686 bin kadın yaşıyor. Erkeklerin nüfusu 600 bin. Kadınların nüfus oranı %53.3 iken erkeklerin oranı 46.7. Ülkede çok sayıda feminist var. Kihnu adasında sadece feministler yaşıyor ve ada kadınlar tarafından yönetiliyor. Litvanya Litvanya'da erkekler daha çabuk ölüyor. Bunun sebeplerinin başında alkol, sigara, depresyon ve intihar gösteriliyor. Erkeklerin sayısı az olduğu için bu ülkeye giden erkeklere Litvanyalı kadınların asıldığı söyleniyor. Litvanya'nın devlet yöneticilerinin çoğu kadın. Ülkenin 2.6 milyonluk nüfusunun %46.4'ü yani 1.2 milyonu erkek. Kadınlarsa %53.6'lık oranla 1.4 milyonluk nüfusa sahip. Ukrayna Ukrayna zaten kadınları ile ünlü bir ülke. Ama ülkede önemli oranda cinsiyet dengesizliği var. 4.18 milyon nüfusa sahip ülkenin 2.26 milyonu kadın, erkeklerin nüfusu da 1.92 milyon. Erkek nüfusunun genel nüfusa oranı %46 iken kadın nüfusu %54 oranında. Bunun en büyük sebebi son 15 yıl içinde kız bebek doğum oranlarının fazla olması gösteriliyor. Letonya Letonya en fazla nüfus dengesizliği yaşanan ülkeler arasında başı çekiyor. Ülkenin 1.8 milyon civarında nüfusu var. Yaklaşık 850 bin erkeğe karşın 1 milyona yakın kadın var. Kadınların oranı %54, erkekler ise %46'lık orana sahip. Letonya'da kadınlar daha uzun yaşıyor. Kadınların ortalama yaşam süresi erkeklerden 11 yıl daha fazla. Bu sebeple kadınların nüfusu daha fazla. Dünyada pek konuşulmayan sorunlardan birine mercek tuttuk. Yeni bir konuda görüşmek üzere. Kanalımızı takip edin ve takip ettirin. Hoşçakalın.